，老板，你来了，哎，拿过去，好好的。这群天杀的畜生！咱们去找姑娘吧。小心点，快回去吧。
没问题。好，小心点。陈启军，请慢走。谢谢。请一定照顾好自己，保重。
咱们任务已经完成了，别多管闲事。跟日本人打的都是朋友，得救！哎，小姐，兄弟们，加油！强帅。你醒了，你命可真大，都昏迷三天三夜了。这个挺漂亮的，是你的。花花。不。花花。凶什么凶呀？不就是个狼牙吗？我就不还了。还你，你看你，小心伤口。我的衣服。你叫张响，你不是跟新四军在一起吗？怎么会一个人出现在那儿？我不知道，我这是在哪儿啊？刘家庙。前两天我们跟新四军一块儿打掉了鬼子的一个军火库，顺道把你给救了。鬼子现在正在报复他，那我得走，我不能连累你们。你要往哪儿走啊？现在外面到处都是鬼子。啊啊、那我更得走了。给我坐下，你别添乱了。你不就是想去杀川崎吗？别说你现在伤的这么重，你就是生龙活虎的也不是他的对手。啊、你你啥呀你？有枪不开？我没枪栓。那你还不走？你救过我？那
当然了，不然你的小命早丢那儿了。看什么看？我叫秦时月，咱俩还挺有缘的。你不也救过我一回吗？算平安回来了。最近我们配合国军，干掉了鬼子军火库，鬼子是恼羞成怒，正四处报复呢。哼哼，我听说了，鬼子一直撵着咱们打，咱们三天已经换了五个地方。团长，嗯，我就是不明白。根据上级指示，为了保存实力，等待有利战机。那咱们跟国民党的完军有什么区别？战争大局问题，你个丫头片子懂什么？我是不懂，我只知道我要杀鬼子。我们六师独自行动在江南，独木难支啊，确实有很多困难。可总是要耐下心来去寻找战机，在游击中去创伤敌人，壮大自己。嗯。那如果最近不打仗的话，我想请个假。不是你刚回来要去哪儿啊？我我想去趟张家庄。张家庄？啊。去那干什么？团长，您就别问了，到底行不行啊？去找那小子是不是？告诉你不拼，凭什么呀？凭你是革命战士，我们是共产党领导下的人民武装，是有纪律、有素质的战斗部队。你以为是你们家呀？啊，想来就来，想走就走。我是团长，说不拼就不拼，还凭什么？部队最近正在流动作战，随时都会开拔的。你说你，那什么，你这样吧，等过几天稍稳定一下，咱们再说好不好？去歇会儿吧，团长，我得走了。你要去哪儿？我要去杀传奇。杀传奇？啊，就凭你？对。说的清清。再难我也去杀传奇。站住。就凭你学的那点本事，你也就是川崎枪下多一个冤死鬼而已。我不管，我又不是你的兵，我有我的自由。你是有你的自由，可是我要告诉你，要杀鬼子得先学本事，就你那点本事，差得太远了。自己好好想想吧。
回去吧，团长他们都想你了，真的想你了。大伙整天念叨你，假鬼子他们也都后悔对你说那些话了。包哥大要是在的话，他也不希望看到你这样。我知道我自己该怎么做。我知道你要练本事，可跟大伙在一起也能练了。我可以教你打枪，你是不是还记着我跟你说的那些话？还在生气？那你跟我一起回去，我们一起打鬼子。新官，我也很想回去。可是，保护大叔我死了，我没有脸再待在部队里了。我杀不了张琪，我只能被他杀。我要学本事。陈翔，喝口酒，醒醒你的脑子。什么味儿？辣。这喝酒啊，跟打仗一样，得慢慢来。酒喝完得抽颗烟，这个烟酒不分家。来。哈<笑>哎，你那个手法跟谁学的？啥手法？扔石头那个，又狠又刁。小的时候就爱扔石头，是个苗子啊？啥苗子？张翔，鬼子的扫荡估计也就到这儿了。我们部队准备在这一带休养一下，我们现在准备用这段时间。来培养一批正规的狙击手。狙击手，对，专打鬼子关的那个，一枪致命。张翔，记住，报仇仅凭你的热血不行，关键是手段，得有本事才行。
抱定牺牲一切、保家卫国的坚定信念，与日寇血战到底。如果你有一丝一毫的动摇、胆怯和犹豫，这身衣服你就不要穿了，并且你可以随时离开。我秦镇需要的不仅仅是一个普通的士兵，我需要的是一个能在乱军之中取敌人上将首级的狙击手，一个令日寇。闻风丧胆的英雄忍受寂寞。如果你们不够细心，如果你们不够冷酷，如果你们没有坚韧的精神，那么现在就给我滚！趁你们现在还没被敌人打死之前，我现在再给你们一个机会，可以告诉你们，接下来。将是非人的、魔鬼式的训练。你们谁要是觉得自己忍受不了，现在就站出来！我现在就送你们回家。就别怪我后面不客气。李大宝，到，训练开始。是。向阳，转。跑步，走。成绩不错，天花，我没看错你。哦，团长，嗯，我刚刚问过交通员了，他说在溧阳城没有见过他。是啊，他怎么就销声匿迹了呢？会不会？啊，不会的。对，不会的。放心吧，吉人自有天相。
，听说溧阳城有动静了，川崎升官了。这个川崎累累血债，却得到日寇投资的赏识，现在已经做到大总了。我还听说，他在县城附近的豹子岭搞了一个狙击训练营，专门训练的鬼子的狙击手。他们这些都是我们大日本帝国军人中的精英，具有优良的单兵作战能力，随时可以投入战斗。嗯，嗯，嗯，队长，这位是目前我们这里。最优秀的狙击手，孙天群。哟西，你现在就是平身队一组的组长。我希望你把你队伍的威力发挥到极致，完成你们的使命，誓死效忠天皇陛下。来，现在是该轮到你们表现自己的时候了。好好训练吧，天皇。将你们左臂的前把位置于你们的胸口中央，将你们的右臂紧贴你们的胸内。当你们在伏击的时候，尽量不要用肌肉来支撑自己，那样会摇摆不定。当你们需要更换弹夹时，切记眼睛。不要离开瞄准镜，因为你不知道前方的敌人是否在窥探你。当敌人向你攻击的时候，你要迅速发现并迅速的消灭他，这样敌人就不会轻易的窥探和攻击你了。那要是敌人离我有几百米远的话，他们能看到我吗？有时候不需要看到。对方的机枪手向有可能隐藏狙击手的地方，只要一扫，就像河底炸出的泥鳅一样。所以，狙击手的眼睛不能离开瞄准镜，那样你的攻击瞎，防御也跟着瞎。你来瞄准前面那个靶心。当你吸气的时候呢，你的枪管自然会下去；呼气的时候，枪口自然会上去。切记，不要用闭气来完成射击。射击的时候，你要深吸一口气，然后慢慢的呼出。再要重的时候，停留一两秒。那时候扣动扳机，就这么简单。另外，你在扣动扳机的时候，右手自然会给枪体一度的力，你的左手成了指导，枪口自然会右倾。这时你要克服这种力。移动目标的射击，对于狙击手来说是比较难的，其中最难的要素。在于时间和提前量的把握。时间和提前量的把握，主要靠狙击手的个人手感。张翔有什么问题吗？心跳的厉害，枪头一直在抖，那我该怎么办？这个问题问得好。当你没有把握一枪毙敌的时候，最好的方式就是放弃。聪明的狙击手都会这么做。想成为合格的狙击手，要具备三个条件。三个条件。第一，要有优秀的射击技术。这个我懂，就是枪要打得准。第二，要学会伪装和欺骗。骗什么？骗小鬼子。怎么骗？简单的说。
，是让敌人看不见你的同时，你能清楚的看到他。怎么做到呢？这个一两句话也说不清楚。总之你要记住，十倍的伪装加一倍的精确射击，等于活着离开战场。第三，也就是最重要的一点，要沉着、冷静。你要有泰山崩前而色不变、白马卧膝、抓正着的强大的心理素质。什么？什么山崩于什么前？不是什么马？<笑>意思就是说，你要控制住你自己，等待最好的机会。最好的机会是什么机会啊？这么跟你说吧，作为一个狙击手，一定要有十足的把握才能开枪，千万不能盲目射击。这个我明白。明白？就你那脾气，这点对你来说最难。我知道，我总是忍不住。你必须忍住。作为狙击手，一旦开了枪，就时刻可能暴露自己。做不到这一点，对你来说是致命的。别怕，慢慢来。你要学的东西啊，还多着呢。向我进攻啊！上啊！叫你上！好，站起来！我叫你站起来！来呀！哪儿疼？你怎么来了？快说哪儿疼！不说我走了。哎哎，自个儿上吧。哎，我说你这个人怎么像个两面派？一会儿温柔的像只猫，一会儿喜欢那只老虎。
爹，您干嘛要那么对他呀？谁啊？您知道我说的是谁？爹，您别喝了，我就不明白了。有那么多的老兵，您都可以练，你干嘛非要针对他一个人？在死亡和磨难面前，你选择什么？磨难。有的时候，零点零一秒就是生和死之间的距离。你的教官没跟你说过吗？可是，可是，没有可是。这仅仅是开始。坚持，破案，破案，快跑！这，不走。前方两百米，发现敌人指挥官，瞄准他的头，呼吸匀净了，开枪你打他的头，你打他脖子干什么？回去给我每隔三分钟做三十个俯卧撑，然后马上给老子射击。敌人可不等你歇匀净了才出现呢。真正的狙击手，靶子不只是在眼里，心里也要有。杀！啊撑得住吗？要不要我跟你的长官说说，让你歇会？撑住。我看呀，还是歇会儿吧。走开！哟，脾气不行。团长，嗯，嗯，绿阳一趟，张响一点消息都没有啊？还是没有，我很担心。你不用担心，那小子命硬的很呐、啊。可是再硬的命也只有一条。你不用担心，郭满屯他们外出的时候会帮助打听的，一有消息马上会回来报告。就是因为这样我才担心，他到现在一点消息都没有。
们正在准备体能训练，请团长宣誓。嗯。立正。上席。张翔出列。问你个问题，你知不知道上山下山平地一百米各多少步？不知道。嗯，这个都不知道，就没资格当狙击手。你们在执行任务的时候，地图上的距离就要靠你的脚一步一步来量。这在丛林作战的时候非常重要。现在就去给我量，回头把你的数报给我。是，开始。他牺牲的时候，我对他太粗暴了，否则他不会走的。团长，这不关您的事儿。他是因为太内疚。好了，不说了。哎，菊子队训练情况怎么样？假鬼子王秃子他们，就是不服我。我实在没办法，不服你，没说是我的意思吗？说了，可是不管用。不管用？这帮兔崽子反了他们的，我去看看。我的话听不懂吗？你们俩给我出来！你们俩为什么不服从李庆华同志的训练？他算老几啊？一个乳臭未干的小丫头！王秃子，你要对自己说的话负责任！一口唾沫一个钉，负责就负责。我命令你，现在就向李庆华同志道歉。凭什么呀？凭他的枪法比你们打得准，打得快，打得狠。有谁可以证明啊？有本事，咱们战场上见高下。就是啊。说得好。我问你，小川剑次是谁打死的？川崎优三又是谁打死的？啊！是你王秃子，还是你假鬼子？说话呀！团长，给我站好了！我告诉你们，你们谁不服，就是跟我陈队同组队。各位大哥，我李杏花是山里的野丫头，是彭团长让我来教你们打枪的。其实，我根本就不懂那个什么狙击手。呃，那个狙击手是什么东西？照我李杏花的理解，他就跟打野兽是一样的。以前。我跟爹在山里打猎，遇到过好多只凶猛的老虎、狗熊，还有帽子。对付他们不容易，可我每次都把他们干掉了。如果你们问我是怎么做到的，就只有一个法子
，就是找到那些畜生喜欢出没的地方，提前埋伏好，等到他们一出现，就立马开枪。小叫还打，一定要一枪毙命。这跟打鬼子是一样的。我每次开枪之前，就把那些鬼子想象成畜生，他们是畜生，咱们是人，人凭什么就打不过畜生呢？好，好，好，来，这两个兔崽子，仗着自立老，无法无天了。团长，其实你不应该这么武断的命令他们。他们不服我是正常的，他们是老兵，有着丰富的作战经验，而我基本上就没上过战场。怎么没上过战场呢？上次川崎不是差点被你打死吗？那只不过是我的运气比他们好点儿。运气？怎么能说是运气呢？运气好也是成百上千次打猎练出来的。团长，其实我很普通。以前在山里的猎户，有很多都比我打得更好。也许我是比他们多了一份冷静。这都是我爹教我的。他以前每次都让我潜伏在那些难打的大野兽的血巢附近，一趴就是一两天，不能吃饭，不许动，只能喝一点水。等到野兽出现，就只能打一枪，多打一枪都不行。那为什么呀？因为他每次只给我一颗子弹。你爹可够狠的，那万一不是一个野兽怎么办？不会有万一的，他每次都提前侦查好了。对了，团长，嗯，其实我觉得咱们不能总在空地上训练。你有什么想法？以前在山里打猎，那些野兽都会到处跑，所以有着各种各样的地形。鬼子也有脚，也会到处跑。我们要想杀死他们，必须在不同的地方杀死他。嗯，喜欢。你说的有一定的道理，但是目前我们的条件不允许啊。鬼子暂时是没什么动静，但是我们不能掉以轻心，要随时做好转移的准备。可是，好，你说的也有一定的道理。这样吧，明天带领大家到山上去训练。让大家熟悉一下艰苦的环境，那可就辛苦你了。不辛苦。其实我特别高兴，一想到能打鬼子我就高兴。团长，真的谢谢你，是你让我在这里找到了家的感觉。虽然我失去了一个小家，但是我获得了那么多战友、同志，还有亲人。我们都是亲人。常祥，把这堆虫子给我吃了。这玩意儿，这怎么吃？这能吃的？就是这个，哎呀，我没法吃。我能烤熟了吃吗？还给你请个厨师呢，吃。狙击手在伏击位上，不可能生火吃熟食。为了活着，必须得吃。在战场上，狙击手可能需要长期的趴伏在伏击位上。为了活着，任何可以提供热量的东西都是食品。只有活着，才能够完成狙击任务。
一个人干嘛呢？你这人真没劲，总是绷着脸，你就不能笑一个？笑一个呗，真难看，还是别笑了。部队什么时候转移去打鬼子、啊？我不知道，问团长去。哎，你是不是时时刻刻都想着那个鬼子？我。我能理解你的心情，可是你看现在，我会等待机会的。终有一天，我一定会亲手杀了他。好了，现在呢是你当小学生的时候，坐好，坐好了，我教你认字。这个字，一横一竖一点儿念下，记住了吗？那上面，一竖一横一横，不是这样吗？不是这样的。在里面，用这个，里边有五发子弹。
Anak. Hmm.这是为了给张响一个实战的感觉。你放心吧，这些弟兄都是我千挑万选挑出来的神射手，不会伤到你们俩的。我早就吩咐过。张强，祝贺你。你通过了测试，现在已经成为一名光荣的狙击手刚才的最后一颗子弹是朝这个柱子开的，是吗？是。那你的子弹为什么能绕过这个柱子，射到那个灯呢？我不知道。你刚才那一枪是怎么打的？我就觉得那盏灯很高，从这个角度打不过去，我就想能不能像扔石头一样，让子弹拐个弯。子弹会拐弯吗？一般来讲，子弹在出膛的时候，膛线会赋予它一种旋转，这种高速的旋转会形成陀螺稳定现象。就是遇到横风，这种陀螺稳定现象也不会受到太大的影响。那照您的意思说，子弹是不会拐弯的。可为什么扔石头它会拐弯呢？这两者可不一样，它们的质量和速度截然不同。子弹可是比石头快多了。爹，那你怎么解释张响这枪？这恐怕和他会扔会拐弯的石头是有关系的。哎，您不是说扔石头和射击不是一回事吗？是不是一回事？但他们之间也有联系。我听说。德国的一个枪械大师叫威廉·皮克，他曾经说过，有一种久已失传的射击方法，叫枪斗术。枪斗术，对。让子弹拐弯是有原理的，就是射手在子弹出膛的一刹那，手腕急速的抖动。这种抖动给了子弹一个水平的加速度，从而。形成了一个弧线，那么手腕抖动的越快速，越能得到我们所需要的完美曲线，这就是枪斗术。照您的意思，是说张响能打出会拐弯的子弹，是跟他会扔会拐弯的石头有关系？对。你发现了没有？张响在扔会拐弯的石头的时候，那个石头一出手的一刹那。他的手腕会有一个快速的抖动，那么在遇到危险情况的时候，他就不自觉地用了这种方法，射出了枪斗术一样的子弹。我在，我觉得我就是蒙的。再试试，拿枪来，张翔，慢慢来，别着急。去试试
行不行？行不行？我看，我看看，我够呛，能打真的假的？哦，悬着看吧，能看看，咱看看看看，也没事，真能打。对对对,对，也学学呗。连队长，奉命回国，准备开赴南洋战场，为天皇陛下效力。上级特意任命我接替冰野连队长的职务，这个职位光荣还充满挑战。我希望各位一起努力，将大东亚光荣事业进行到底，誓死效忠天皇陛下。誓死效忠天皇陛下！誓死效忠天皇陛下！张翔，别练了，你大展拳脚的机会就要到了，部队要转移了。转移？要去哪里啊？嗯，应该是往东，要到长荡湖一带呢。那是不是离溧阳县更远了？这次咱们刻意要离溧阳远一点，鬼子随时可能出动，对咱们的威胁太大了。我知道了。起来！你这是干什么？我感谢秦团长这段时间给我的关心。张想无以回报，只有多杀鬼子。什么意思？我不和你们一块转移了。为什么？我要回去给我父母报仇。难道你不知道吗？我们所做的一切，就是为全天下所有被鬼子伤害过的父母报仇。我知道。知道就好。快去准备吧。哎。为什么还在那儿？这是命令。我知道我不能违抗命令，可我也不能违抗我的内心。你想说什么？父母之仇不报，枉过一回人。我现在一天也等不了了，甚至不惜违抗命令，不惜被军法处置。我现在还有一口气，就是要报仇。不让我报仇，有没有这口气都不重要了。我怎么就跟你说不通呢？你这个家伙倔得像头驴一样。我爹也这么说我。你爹拿你也没办法。我爹给我娶过一门娃娃亲，前天让我娶那女孩过门的时候，我死都不肯，他打我。可后来他还是放弃了。你为什么不肯？我没见过那女孩啊。她要是不逼我的话，兴许我还答应了。她一逼我，我死活都不干，天生就这脾气。你的意思是让我也放弃，是吗？团长
，我已经决定了。你批准吧。你觉得你现在能杀死川崎吗？无论如何，我都要试一下。你就不怕川崎当场把你打死？你要知道，川崎可是非常狡猾的。我知道，我不怕。我要是不同意呢？腿长在我的身上，张翔，不要以为你在我这训练了几天，你就不知道天高地厚。你以为当一个狙击手就这么容易吗？你才打过几次仗，你才杀过几个鬼子，居然在这儿口出狂言。告诉你，你现在去杀川崎，只有一个结果。那就是被杀，死我也要去。你，爹，你个臭小子啊！竟然跟我年轻的时候一模一样。您年轻的时候，爹妈也被鬼子杀了？胡说八道！我爹是说，你的行为方式和你的倔脾气。这么说，团长，您同意我走了？记住，杀不死他，就回来找我。我这儿的大门永远为你敞开，遇事一定要冷静。送你几句话：狙击手的武器不只是枪，还有脑子。一个优秀的狙击手，不光是眼中有靶，更要做到心中有靶，明白吗？明白。走吧。如何？要把你的头带回来见我那么急，为了我，能留下来吗？还是要杀川崎？告诉我，你要怎么杀他？我会先潜伏下来，好好了解一下他的行动和他的行为方式。你记住。你选择狙击地点的时候，一定要能保证自己安全，迅速的撤下来。我记住了。要不我和你一块走吧，我能帮你。子月，报仇不能靠别人，何况你是个军人。赶紧跟着部队走吧，别为了我的事耽误你的任务。可是我，十月，谢谢你。站住。这里是些钱，还有金创药，都是你用得着的。拿着，我不要。拿着，答应我，你一定要活着。
走走走，滚开，滚开。
将军，嗨，你觉得这个小子会不会再来现场？我认为他不敢再来了，因为这小子吓跑了胆。愚蠢！这个小子是冲着我来的，只要我还活着，他一定会回来找我。记住。按照我的吩咐，立即派人四处搜索，不管是什么人，都要严格检查。嗨，他还有什么其他特征？呃，据见过他的百姓说，他的这里有一座白毛，白毛，白毛，白毛。有戏，那就把重点放在头上有白毛的人身上。去吧，嗨，站住！站住！你们让什么？快快快！站住！站住！走，走，走，走。帽帽子。
哎，我说你是吃饱了撑的，这叫花能是队长要找人？哼，是他妈的年轻男人，就得擦。老毛在了。走走走，赶紧走，赶紧走，赶紧走！你干什么的？我要饭的。要饭的？哪个村的？从碧县来。碧县。给老起头去。起头，快点！走走走走走走，看什么看？走！走，赶紧的。带要饭的你干嘛呢？这个人嫌疑很大，带他洗洗头，准备见见队长。嘿，真有你的哥们！走。你这啊，来打！从头顶给我打起精神！今天挺身队队长传奇的夫人要来看望我们，你们必须重返战事，大日本皇军的风范。嗨！谢谢传奇夫人前来劳作，请。辛苦了，各位弟兄们，你们辛苦了。我受传奇队长的委托，给你们带来点随金物资和给养。谢谢传奇夫人。这位是啊、哦，他是我儿子，也跟着我到中国来了。听说川崎队长遭受了袭击，川崎队长遭到袭击已经不止一两次了，任何人企图想袭击都绝对是徒劳的。各位大日本的勇士们，川崎队长非常好，他托我问候你们，希望你们能为帝国再建新功。谢谢川崎夫人。拜托了，夫人，请。好。